হ্যালো ভিউয়ার্স আমি সুজন সেন টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি আজকে আপনাদের অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের প্রথম টপিক নিয়ে আলোচনা করব প্রথম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব আমাদের প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় উপনিবেশিক যুগ ও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম এর আমরা পার্ট একটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব প্রথম পর্বে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দুইটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে উপনিবেশিক যুগ কি সেইটা এবং উপনিবেশিক শাসনের পটভূমি আসলে উপনিবেশিক যুগ কি সেটা আগে প্রথমত আমাদের জানতে হবে তো আমরা যদি বলি উপনিবেশিক যুগ উপনিবেশিক যুগটা কি একটা দেশ যখন বহিরাগত কোনো দেশ কর্তৃক বা বহিরাগত কোনো গোত্র গোত্র বা শক্তি কর্তৃক যখন শাসন করা হয় তখন সেটাকে উপনিবেশিক শাসন বলা হয়ে থাকে যেটা আমরা আমাদের এই অধ্যায়টাতে দেখতে পাবো যে বিভিন্ন সময় আমাদের এই দেশটাতে বহিরাগতরা এসে কি করতেছে শাসন করছে আচ্ছা এরপরে আমাদের যেটা লাগবে উপনিবেশিক শাসনের পটভূমি এটা আমাদের প্রাচীন বাংলা থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশেষ করে উনিশশো সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত যদি আমরা দেখি দেখব যে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বহিরাগত শক্তির দ্বারা শোষিত শাসিত হয়ে আসছি তো এটা হচ্ছে আমাদের অনেক কঠিন মনে হবে হয়তো বা আমাদের যদি এটা আলোচনা করতে যাই বা আমরা এটা যখন পড়তে যাই দেখব যে জাস্ট এক বা দুই পৃষ্ঠার মধ্যে অনেকগুলো নাম চলে আসতেছে অনেকগুলো সাল চলে আসতেছে এই ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্ট স্টুডেন্টরা মনে করে এই অধ্যায়টা অনেক কঠিন হ্যাঁ কঠিন তবে কি এখান থেকে অনেক প্রশ্ন করা হয় পরীক্ষাতে তবে কি যে জাস্ট আমি যে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব যে মূল মূল বিষয়গুলো লাগবে যদিও পরিধিটা অনেক বেশি কিন্তু মূল যে বিষয়গুলো লাগবে সেগুলো যদি আমি বলি বা সেগুলো যদি দেখো ভালো করে তাহলে দেখা যাবে যে তোমাদের কাছে এই বিষয়টা অনেক ইজি মনে হচ্ছে আচ্ছা আমরা আমাদের আলোচনা দেখি কি আস্তে আস্তে যে উপনিবেশিক শাসনের পটভূমি আমরা প্রথমেই বলে নিচ্ছি কি যে বহিরাগত শাসক কর্তৃক যখন কোনো দেশ বা কোনো অঞ্চল শাসন করা হবে তখন সেটাকে বলা হবে উপনিবেশিক শাসন এখন আমরা দেখি প্রাচীন কাল থেকে যদি দেখি তাহলে দেখব আমাদের বাংলা অংশ অংশটা সর্বপ্রথম শাসন করছে মৌর্য শাসক মৌর্যরা আমাদের এই বাংলা অংশ শাসন করছে মৌর্য সম্রাট অশোক তিনি আমাদের উত্তর বাংলাটা তিনি তার দখলে মানে মৌর্য শাসক অশোকের সময় আমাদের এই বাংলার উত্তর অংশটা তার দখলে ছিল এবং তিনি সেই অঞ্চলটা সেই সময় তিনি শাসন করেছিলেন এবং তার অধীনে আমাদের এই বাংলা অংশটা শাসিত হয়েছে এবং আমরা দেখব যে মৌর্য বংশের পরে আমাদের এটা লাগবে তারপরে যেটা লাগবে মৌর্য বংশের পরে আমরা দেখব যে আমাদের এই বাংলাতে গুপ্ত শাসকরা আসছে গুপ্তরা কি করছে তারা মৌর্য বংশের পরবর্তী বংশ আমরা যদি প্রাচীন বাংলার ইতিহাস থেকে দেখি তাহলে দেখবো যে মৌর্যদের পরবর্তীতে আসছে গুপ্তরা গুপ্তরা কি যে গুপ্তরা এসে আমাদের উত্তর বাংলা ও দক্ষিণ বাংলা অংশটুকু তাদের অধীনে শাসিত হয়ে আসছে গুপ্তদের পরে আমাদের যেটা লাগবে তারপরে সরাসরি আমরা চলে আসব শশাঙ্ক 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 কি করেছেন শশাঙ্ক একমাত্র প্রথম বাঙালি শাসক যিনি আমাদের এই বাংলাটাকে শাসন করেছিলেন এবং আমরা দেখব এই শশাঙ্ক সময় বাংলাটা খুব ভালোভাবে আর কি শাসন করা হয়েছিল এবং ভালো একটা শান্তি শৃঙ্খলা এই শশাঙ্কের সময় বিরোচিত ছিল তবে দুঃখের বিষয় যে তিনি বেশি দিন শাসন করতে পারেননি মাত্র ৩০ বছরের মতো তিনি ক্ষমতায় ছিলেন বলা হয়ে থাকে যে এই তিরিশ বছর তিনি শাসন করেছিলেন তো আমাদের যখন আমরা পরীক্ষার জন্য পড়ব আমরা দেখব এই শশাঙ্কটাকে আমরা বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়ব এখানে মৌর্যর কথা বললাম গুপ্তর কথা বললাম মৌর্য আসলো গুপ্ত আসলো তারপরে আসলো শশাঙ্ক শশাঙ্কের সময়টার উপর আমরা পরীক্ষাতে একটু বেশি পড়ার জন্য একটু বেশি গুরুত্ব দেবো কেননা তিনি বাংলার প্রথম একজন শাসক ছিলেন তবে দুঃখের বিষয় হলো শশাঙ্ক দীর্ঘদিন আমাদের এই বাংলা অঞ্চলটা শাসন করতে পারেন নাই তার মৃত্যুর পর দেখব যে আমাদের বাংলাদেশে একটা অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যেটাকে আমরা বলতেছি মাচ্ছল নয় মাচ্ছন নয় এর অর্থ হলো আইন বিবর্জিত রাষ্ট্র অর্থাৎ এই শশাঙ্কের মৃত্যুর পর শশাঙ্ক আনুমানিক ছয়শো ছত্রিশ সালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এই শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে আনুমানিক একশো বছর বাংলাতে কোনো স্থায়ী রাজবংশ ছিল না এই সময় কেউ নির্দিষ্টভাবে বাংলা শাসন করতে 
পারে নাই যার যখন যেভাবে শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে তারা তখন সেভাবেই এই বাংলাটাকে শাসন করছে সুতরাং সুশৃঙ্খল কোনো শাসন ব্যবস্থা এই সময়টাতে বাংলাতে ছিল না বলে এর নামকরণ করা হয়েছে মাচ্ছন্নয় এই কারণে আমাদের পরীক্ষাতে যদি আসে পরীক্ষাতে দেখা যায় বলা হয় যে মাচ্ছন্নয় শব্দের মাচ্ছন্নয় কি তাহলে আমরা এক কথা লিখতে পারি মাচ্ছন্নয় অর্থ হচ্ছে আইন বিবর্জিত রাষ্ট্র তারপরে যদি আর একটু ব্যাখ্যামূলক কোশ্চিন আমাদের করা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে মাচ্ছন্নয় শব্দের অর্থ আইন বিবর্জিত রাষ্ট্র শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে বাংলায় যে দীর্ঘ প্রায় একশো বছর শাসন ব্যবস্থায় যেটা বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করেছিল সেটাকে বলা হয় মাচ্ছন্নয় এটা আমরা বলতে পারি এরপর আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা বিষয় আসতেছে যা হোক আমরা এটাকে গুরুত্ব দিব পড়ার জন্য মাচ্ছন্নয়টা পরীক্ষাতে আসে এরপর আমরা দেখব যে মাচ্ছন্নয়ের পর বাংলাতে আসছিল পাল বংশের শাসন ব্যবস্থা পাল পাল রাজবংশ এখানে পালরা দীর্ঘ চারশো বছর বাংলা শাসন করেছিল এবং তারা বৌদ্ধ ছিল এবং বাংলার শাসন করেছিল জাস্ট এটুকু জানা থাকলে আমাদের পরীক্ষার জন্য হবে তার বেশি আমাদের জানার দরকার নেই শুধুমাত্র আমরা একটা বিষয় খেয়াল রাখবো যে ধারাবাহিকতা রাখবো এবং আমি যে কথাগুলো যে নামগুলো বললাম সেই নামগুলো একটু খেয়াল রাখবো তার বেশি আমাদের দরকার হবে না আশা করি আচ্ছা পালদের পরে আমাদের এই বাংলা শাসন করছেন সেনরা সেন সেনরা আমাদের এই বাংলা শাসন করছেন সেনদের শাসন আমলে সেনরা ছিলেন হিন্দু এবং আমরা দেখব যে বল্লাল সেন হেমন্ত সেন সামন্ত সেন লক্ষণ সেন এরা আমাদের এই বাংলা অঞ্চলটা শাসন করছেন এবং তারা দীর্ঘস্থায়ী প্রায় দেড়শো বছরের মতো এই বাংলা শাসন করছেন তবে এখানে আমাদের একটা যুগের শেষ হয়ে যায় আমাদের যে প্রাচীন যুগ সেই যুগের শেষ হয়ে যায় এবং আমাদের নতুন একটা যুগের সূত্রপাত হয় সেটা আমরা দেখব যে আমাদের শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু পরিবর্তন আসে তাহলে কথা হচ্ছে যে আমাদের প্রথম যে যুগটা মানে প্রথম যে অংশটা বাংলার সেটা আমরা জানলাম জাস্ট এখানে আরেকবার রিপিট করি আমরা দেখো বিষয়টা যে প্রথমে বললাম কি মৌর্য এরা কি করছেন এরা প্রথম দিকে শাসন করছেন এই ক্ষেত্রে বাংলা শাসনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছিলেন অশোক এবং গুপ্তরা আমাদের উত্তর বাংলা দক্ষিণ বাংলাটাকে শাসন করছেন সেটা বলেছি জাস্ট এটুকু খেয়াল রাখতে হবে এরপর আমরা দেখলাম যে শশাঙ্ক এখানে কি বললাম এখানে বললাম যে এই শশাঙ্ক আমাদের বাংলার সর্বপ্রথম বাঙালি শাসক ছিলেন এবং তিনি প্রায় তিরিশ বছরের মতো বাংলা শাসন করেছিলেন এরপর আমরা দেখলাম মাচ্ছন নাই যেটাকে আমরা বলেই ফেলছি যে এটা অরাজক একটা পরিস্থিতির অবস্থান একটা সৃষ্টি করেছিল বাংলাতে সেটা দেখলাম এবং তারপরে পাল সেন জাস্ট আমরা এই সেন বংশের এই জায়গাটাতে একটু বেশি গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের জাস্ট পরবর্তীতে আমরা আসতেছি যে এখানে একটা নতুন যুগের শেষ হয় মানে হিন্দু বৌদ্ধ বা এদের শাসন ব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটলো আমাদের এই জায়গাটাতে এসে এখানে আমাদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শাসক হচ্ছে লক্ষণ সেন যেটা আমাদের জন্য লাগবে যাকে আমরা পরবর্তীতে দেখতেছি যে আমাদের তারা কিভাবে পরবর্তী অংশটুকু শাসন হচ্ছে সেটা আমরা দেখবো এবার এখানে লিখলাম যে সেন সেন শাসক ছিলেন লক্ষণ সেন লক্ষণ সেন ইনি বাংলা শাসন করছেন এবং সেন বংশের সর্বশেষ শাসক ছিলেন লক্ষণ সেন লক্ষণ সেন যখন শাসন করতেছিলেন তখন বাংলাতে এই শাসন ব্যবস্থার পরে বাংলাতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় মুসলিম শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় কিভাবে যে এই সময়টাতে আমরা দেখবো যে সেন বংশের পরে আমাদের এখানে আসতেছে খোলজি বংশ খোলজি বংশ খোলজি শাসক বক্তিয়ার খোলজি বাংলা আক্রমণ করেছিলেন বারোশো চার সালে বারোশো চার সালে তিনি বাংলা আক্রমণ করে বাংলার সর্বশেষ শাসক লক্ষণ সেনকে পরাজিত করেন লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে তিনি এই বাংলার অংশটুকু দখলে নিয়ে নেন এবং এই খোলজি শাসক বক্তিয়ার খোলজির মাধ্যমেই বাংলাতে নতুন আবার শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটা যুগের শেষ হয়ে যায় এখানে মধ্যযুগের সূত্রপাত হলো এবং আমরা দেখব যে এই জায়গাটা থেকে কি হলো এই জায়গাটা থেকে হিন্দু শাসনের শেষ হয়ে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত শুরু হয়ে গেল এবং খোলজি বক্তিয়ার খোলজি মাত্র দুই বছর বাংলা শাসন করতে পেরেছিলেন বারোশো চার থেকে বারোশো ছয় এই দুই বছর তিনি বাংলা শাসন করছিলেন এর পরবর্তীতে তার সাথে যারা আসছিল এবং অন্যান্য যে সকল শাসকরা ছিলেন তারা আমাদের এই বাংলা অঞ্চলটুকু শাসন করেছেন সুতরাং আমাদের পরীক্ষাতে কোশ্চিন করা যেহেতু এখানে আমাদের বাংলাতে বা আমাদের এই উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হলো এর আগে কিন্তু আমাদের উপমহাদেশে কোনো সময় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয় নাই এই শাসনে বক্তিয়ার খোলজির আসার পরে আমাদের যে শাসনের সূত্রপাত হলো এর মাধ্যমে আমরা দেখব যে ধীরে ধীরে আমাদের দেশে 
যে নিম্ন বর্ণের যে হিন্দুরা ছিল যারা বিভিন্ন সময় নির্যাতিত হইত উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের দ্বারা তারা দলে দলে ধর্মান্তরিত হতে থাকে এই সময় বিভিন্ন সুপি সাধক আসছিলেন আমাদের দেশে তারা কি করছেন তারা এই দেশে এসে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন এবং আস্তে আস্তে আমরা দেখব যে আমাদের এই দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং প্রসার লাভ করতে সক্ষম হন আচ্ছা খোলজি শাসনের পর আমরা দেখব এই খোলজিদের পরে বারোশো চার থেকে শুরু হলো বললাম এটা তেরোশো আটত্রিশ পর্যন্ত বক্তিয়ার খোলজি মারা যাওয়ার পরও তেরোশো আটত্রিশ পর্যন্ত বিভিন্ন খোল বিভিন্ন শাসক মুসলিম শাসক বাংলা শাসন করেছেন দেখছি তারপরে আমাদের এখানে নতুন একটা শাসন ব্যবস্থা সূত্রপাত হয় সেটা হচ্ছে সুলতানি শাসন সুলতানি শাসন বক্তিয়ার খোলজি খোলজি বংশী সূত্রপাত করেন বক্তিয়ার খোলজি তার পুরো নাম ছিল ইক্তিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খোলজি তিনি এসে বাংলার সর্বশেষ শাসক লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তার সময় থেকে আমরা দেখব যে বাংলাতে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়েছিল এবং বিভিন্ন সুপি সাধক এ দেশে আসছেন ধর্ম প্রচার করে গেছেন এবং বাংলার যারা নিম্নবর্ণের হিন্দু ছিলেন যারা বিভিন্ন সময় উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত হতেন তারা ধলে দলে দলে কি করছেন যে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানে যে বাংলাদেশে বাংলা অঞ্চলে যে ইসলাম ধর্মের বিকাশ তার সূত্রপাত আমাদের এইখান থেকে যা হোক বারোশো ছয় সালে বক্তিয়ার খোলজি মারা যান বক্তিয়ার খোলজি মারা যাওয়ার পর আমরা দেখব যে তেরোশো আটত্রিশ পর্যন্ত তার সাথে আরও যে সকল শাসক ছিলেন তারা শাসন করছেন এবং দিল্লির বিভিন্ন শাসক আমাদের এই অঞ্চলটা শাসন করছেন যা হোক অতটুকু আমাদের গুরুত্বপূর্ণ না আমাদের দরকার নেই জাস্ট এটুকুই আমরা জেনে রাখব তারপরে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে সুলতানি শাসন আমল যেটা তেরোশো আটত্রিশ থেকে পনেরোশো আটত্রিশ এই দুইশো বছর তেরোশো আটত্রিশ থেকে পনেরোশো আটত্রিশ এই দুইশো বছর সুলতানি শাসনগণ স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেছেন এখানে স্বাধীন সুলতানি আমল বলা হয় একটা কারণেই সেটা হচ্ছে এই সুলতানি শাসকরা যখন বাংলা শাসন করছেন এই দুইশো বছর তারা কখনোই দিল্লির যে সকল শাসক ছিল তাদের অধীনতা মেনে নেয় নাই তারা নিজের মতো করে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রেখেই বাংলা শাসন করছেন বিধায় এই দুইশো বছর সময়কালকে বলা হয় যে স্বাধীন সুলতানি আমল এই সময় তারা স্বাধীনভাবে বাংলাটাকে শাসন করছেন জাস্ট এটুকু জানবো আমরা এরপরে আমরা দেখব যে এইখানে একটু ছন্দ পতন ঘটে এইখানে নতুন একজন শাসক এসে এখানে বাংলা অংশটা দখল করে নেয় তিনি হচ্ছেন সম্রাট হুমায়ুন মোঘল সম্রাট বাবরের পুত্র ছিলেন হুমায়ুন তিনি যুদ্ধ করতেছিলেন শেরশার সাথে যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে বাংলাতে চলে আসেন বাংলাতে এসে পনেরোশো আটত্রিশ সালে বাংলাতে আসেন বাংলাতে এসে তার এই বাংলার প্রকৃতিটা তার খুব ভালো লেগে যায় এবং তিনি বাংলাটা দখল করে নেন দখল করে নিয়ে সেখানে তিনি থেকে যান এবং তিনি এই বাংলার নামকরণ করেন জান্নাতাবাদ তার নাম অনুসারে তার কথা অনুসারে বাংলাকে সেই সময় জান্নাতাবাদ বলা হতো তার মানে যা বাংলার যে প্রকৃতি বাংলার যে সৌন্দর্য তাকে এতটাই আকৃষ্ট করেছিল যে তিনি বাংলাকে নতুন একটা জান্নাতের সাথে তুলনা করলেন এবং নতুন নাম দিয়ে দিলেন বাংলার নাম জান্নাতাবাদ যা হুমায়ুন পনেরো তেরোশো পনেরোশো আটত্রিশে বাংলাটা দখল করে নিলেন স্বাধীন সুলতানি আমলের অবসান ঘটল এবং তিনি পনেরোশো চল্লিশ পর্যন্ত মাত্র দুই বছর বাংলাটা শাসন করলেন যা হোক এরপরে পনেরোশো চল্লিশ সালে বাংলাটা বাংলা হুমায়ুনের অধীনে শাসিত হলো তার পরবর্তীতে আমরা দেখব যে হুমায়ুন পরাজিত হলো যুদ্ধে শেরশার সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরে তিনি শেরশার অধীনে চলে আসে আমাদের বাংলাটা তারপরে জাস্ট বেশ কিছু সময় দেখব যে বাংলাতে তেমন কোনো সরাসরি তেমন তেমনভাবে শাসন করে নাই তবে এই সুযোগে বাংলাতে নতুন একটা শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল নতুন একটা শাসন সূত্রপাত হয়েছিল সেটা হচ্ছে বারো ভুইয়া বারো বারো ভুইয়া বারো ভুইয়াদের শাসন ব্যবস্থা এই হুমায়ুনের পরে যখন যে একটা গ্যাপ পাওয়া গেছিল একটা যে শূন্যতা দেখা দিয়েছিল এই শূন্যতাতে বাংলাতে বারো ভুইয়াদের শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল তাহলে দেখো এখানে বললাম যে সুলতানি শাসনের সূত্র শেষ হলো পনেরোশো আটত্রিশে পনেরোশো আটত্রিশে সুলতানি শাসনের যখন শেষ হলো তখন কিন্তু হুমায়ুনের কারণে হুমায়ুন বাংলাটা দখল করে নিয়েছে নিয়েছিল বিধায় সুলতানি শাসনের শেষ হলো এবং সুলতানি শাসন শেষ হওয়ার পরে হুমায়ুন মাত্র দুই বছর বাংলা শাসন করলেন দুই বছর বাংলা শাসন করার পর আমরা দেখব যে একটা বাংলাতে শাসন ব্যবস্থাটা শূন্যতা দেখা দিল এই এই সুযোগে বাংলাতে স্বাধীন চেতা কিছু জমিদার শ্রেণী গড়ে উঠলো যাদেরকে একত্রিত বলা হতো বারো ভুইয়া এই বারো ভুইয়ারা আমাদের এই বাংলা অঞ্চলটাকে সেই সময় শাসন শোষণ করতেন শাসন করতেন আর কি 
তো এইভাবে চলতেছে তো এক পর্যায়ে হুমায়নের পর আমরা দেখব যে মোঘল সম্রাট আসলে এটা লিখছি আমি এই যে হুমায়নের কথা লিখছি হুমায়ুন ছিলেন হচ্ছে মোঘল সম্রাট মোঘল সম্রাট বাবর ছিলেন তার বাবা মোঘল সম্রাট বাবর ছিলেন তার পিতা বাবরের পুত্র ছিলেন হুমায়ুন বাবর সরাসরি বাংলা শাসন করেন নাই বিধায় আমাদের আলোচনাতে বাবর আসতেছে না বাবরের পর হুমায়ুন আসছে হুমায়ুনের পর আমরা দেখব হুমায়ুনের পুত্র আকবর আকবর ক্ষমতাতে আসলেন এসে এই সময় কিন্তু আমরা বলে নিছি পনেরোশো চল্লিশ সালে মোঘলদের অধীন থেকে বাংলা বের হয়ে গেছে মোঘলদের অধীনে পনেরোশো চল্লিশ সাল থেকে বাংলা আর নেই আকবর ক্ষমতায় আসলেন ক্ষমতায় এসে যেহেতু তার বাবার একটা প্রিয় জায়গা ছিল বাংলা যেহেতু প্রিয় জায়গা এই কারণেই বললাম যেহেতু তিনি এই বাংলার প্রকৃতি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং এই বাংলার নামকরণ করেছিলেন জান্নাতাবাদ সুতরাং হুমায়ুন স্থির করলেন যে আমি বাংলাটাকে পুনরায় দখল করব এখন বাংলাটা যেহেতু তিনি পুনরায় দখল করবেন সেই ক্ষেত্রে দেখো এখানে যেহেতু বাংলাটাকে শাসন করতেছে সেই সময় বারো হইয়া তাহলে এদেরকে অবশ্যই পরাজিত করতে হবে বা এদের কাছ থেকে এই শাসন ব্যবস্থাটা নিতে হবে সুতরাং আকবর কি করলেন আকবর বারো ভুইয়াদের অধীনে বারো ভুইয়াদের নিকটে স্বর্ণ প্রেরণ করলেন তিনি এখানে পাঠালেন মানসিংহকে তিনি মানসিংহকে পাঠিয়ে দিলেন আর এই সময় বারো ভুইয়া শাসক ছিলেন ঈশা খা বারো ভুইয়া শাসক ছিলেন ঈশা খা এবং আকবর এই বাংলাটা দখল করার জন্য তিনি মানসিংহকে এখানে প্রেরণ করলেন মানসিংহ সাথে ঈশা খার যুদ্ধ হলো যুদ্ধে আমরা দেখব যে এক পর্যায়ে যুদ্ধের কোনো ফলাফল আসে না তখন দেখা যায় যে এদের মধ্যে একটা নেগোসিয়েশন মানে একটা চুক্তি করে নেয় তারা চুক্তি করে নেয় এবং আমরা চুক্তিতে দেখব চুক্তি করে নেয় এবং তাদের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় এবং আকবর সাথে বাংলার একটা ভালো সম্পর্ক সে সময় তৈরি হয় কিন্তু আমরা তার পরবর্তীতে দেখব যে আকবরের মৃত্যুর পর এখানে জাস্ট একটু আমরা মুছে উপরে যাই একটু দেখে নিই যে আকবরের মৃত্যুর পর আমাদের এই বাংলাতে নতুন শাসন ব্যবস্থা চলে হয় আকবরের পর তার পুত্র জাহাঙ্গীর ক্ষমতায় আসেন জাহাঙ্গীর ক্ষমতায় আসেন আর এইদিকে বললাম যে বারভুয়া শাসক ছিলেন ঈশা খা ঈশা খার মৃত্যুর পর এখানে ক্ষমতায় আসলেন তার পুত্র মুসা খা মুসা খা এখানে কথা হচ্ছে যে আকবর আকবর মৃত্যুবরণ করলেন তার পুত্র জাহাঙ্গীর আসলেন ক্ষমতায় এবং বারভুয়া শাসক ঈশা খা মৃত্যুবরণ করলেন তার পুত্র ক্ষমতায় আসলেন মুসা খা এখন তাদের বাবাদের সাথে যে চুক্তিটা ছিল তারা সেটা কেউ মানতে রাজি না তখন কি হলো জাহাঙ্গীর আবার পুনরায় এই বাংলাতে সৈন্য প্রেরণ করলেন মুসাখার কাছে সৈন্য প্রেরণ করলেন এবং তিনি এখানে পাঠালেন ইসলাম খানকে ইসলাম খানকে তিনি পাঠালেন তার পুরো নাম ছিল ইসলাম খান চিস্তি তিনি বাংলাতে আসলেন মুসাখার সাথে তার যুদ্ধ হলো যুদ্ধে তিনি একেবারেই মুসাখাকে পরাজিত করতে সক্ষম হন এবং আমাদের এই যে প্রথমে বারভুয়া শাসনের কথা বলেছিলাম এর বারভুয়া শাসনের অবসান ঘটে এবং বাংলাটা সরাসরি ষোলোশো দশ সাল এই সময়টা ছিল ষোলোশো দশ এই ষোলোশো দশ সালে এই বাংলাটা পুরোপুরি মোঘলদের অধীনে আবার চলে গেল এতদিন বারভুইয়ারা শাসন করত আবার পুনরায় ষোলোশো দশ সালে এই বাংলাটা মোঘলদের অধীনে চলে গেল এবং সেই সময় এই ঢাকার নামকরণ ইসলাম খান করলেন কি জাহাঙ্গীর নগর জাহাঙ্গীর নগর ঢাকার নামকরণ করা হলো জাহাঙ্গীর নগর তার পরবর্তী সময় থেকে আমরা দেখব যে বাংলাটা মোঘলদের অধীনেই ছিল কিন্তু এক পর্যায়ে গিয়ে মুঘল শাসনের পতন পর্যায়ে গিয়ে মোঘল শাসন ব্যবস্থা যখন দুর্বল হয়ে যায় তখন আমরা দেখব এইখানে স্বাধীনভাবে নবাব বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় মোঘলদের দুর্বলতার সুযোগে বাংলাতে নবাব বংশের সূত্রপাত হয় এবং সেই নবাব বংশের ধারাবাহিকতায় আমাদের এখানে আসেন নবাব নবাব বংশের অনেকগুলো শাসকই বাংলা শাসন করছেন তবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমাদের দরকার সেটাই আমরা দেখব যে নবাব বংশের সর্বশেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা নবাব সিরাজউদ্দৌলা তিনি সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালে ক্ষমতায় বসেন এবং সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালে তিনি ক্ষমতায় বসলেন বসার পরে যে তাদের যে প্রাসাদের যে আত্মীয় স্বজন বা তাদের যে জ্ঞাতিবর্গ বা তাদের যে আমাত্মবর্গ ছিল তারা তার বিরোধিতা শুরু করে এই সুযোগে ইংরেজদের যে দীর্ঘদিনের লোভ লালস আছে তারা বাংলাতে স্থায়ীভাবে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে সেটা চক্রান্ত শুরু হয়ে যায় এবং সবগুলো একত্রিত হয়ে সতেরোশো সাতান্ন সালে পলাশির যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা দেখব যে সতেরোশো সাতান্ন সালে 
পলাশির যুদ্ধের মাধ্যমে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলাতে স্থায়ীভাবে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা সূত্রপাত হয় এবং এই শাসন ব্যবস্থা বাংলাতে দুইশো বছর তারা শাসন শোষণ আমাদের করে গেছেন যা হোক আমরা আমাদের প্রথম পাঠে এগুলো জানলাম প্রথমেই তোমাদের বলে নিয়েছি যে আমাদের এই বিষয়গুলো অনেকগুলো বিষয় আছে ধারাবাহিকভাবে আমি বললাম এগুলো আমাদের লাগবে যেগুলো দরকার শুধুমাত্র সেগুলোই বলা হয়েছে জাস্ট এগুলো যদি একবার বা দুইবার যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো যে বিষয়টা আমাদের কাছে অনেক ইজি হয়ে যাচ্ছে আরেকটা কথা যে এইখান থেকে আমাদের একটা সৃজনশীল কোশ্চিন থাকবে তো যা হোক সবাইকে ধন্যবাদ আজকের লেসন শোনার জন্য আমার পরবর্তী লেকচারে পরবর্তী লেসন নিয়ে আসবো সবাই ভালো থাকো ওকে ধন্যবাদ